¿Tienes alguna actividad eh, para reseñar la que se vaya a hacer o que se haya hecho a nivel internacional a propósito del Día Internacional de la Mujer? Buenas tardes. Hola Fabián, te cuento que a propósito del Día Internacional de la Mujer, la pandemia ha afectado el mundo completo y este día no es la excepción, por lo que muchos países han decidido no hacer las tan acostumbradas conmemoraciones o marchas masivas que se han hecho en años anteriores. En el caso de Europa específicamente han decidido no hacer nada. En México no le teme a los contagios. En, en México en el día de hoy se, se realizará una marcha. Y en El Salvador se estuvo realizando en el día de ayer eh, a favor del aborto y en contra de la criminalidad con la mujer. Bueno, gracias por esa información. Ya quédese usted en pantalla con el resumen de las noticias internacionales. Así es, pero antes de pasar a ver el resumen, señores, yo les quiero recordar que en Dejar en Pod ustedes consiguen atuendos para toda ocasión. No dejen de visitarlos en la calle San Luis, esquina 16 de agosto, en las redes sociales. No olviden buscarlo como Dejar en Pod en Instagram y también en Facebook. Les recuerdo, para usted que está pensando en emprender su propio negocio, esta es su oportunidad, porque allá vendemos al por mayor y al detalle. No olvide preguntar por todas las facilidades que allá le ofrecen. Ahora sí, vamos a ver lo que está aconteciendo en el mundo. Adelante con el resumen de las noticias internacionales del día de hoy. Conmemora el Día Internacional de la Mujer, pero la pandemia del coronavirus afectará en todo el mundo a las conmemoraciones del día de hoy, que en este año serán esencialmente temáticas y sin grandes marchas reivindicativas en las calles, al menos en Europa, dado que en algunos países latinoamericanos, como México, sí están previstas concentraciones de masas pese al riesgo de contagio. También en El Salvador se adelantaron a la celebración y en el día de ayer cientos de féminas se manifestaron en San Salvador exigiendo la despenalización del aborto y contra la criminalización de la mujer. Por otra parte, la pandemia del coronavirus superó ya la barrera de los 117 millones de contagios y los 2.600.000 decesos, con 66 millones de personas recuperadas hasta la fecha del COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. Estados Unidos continúa como el país más golpeado en cifras totales por la pandemia del coronavirus, con casi 29 millones de casos positivos y más de 525 mil muertos. A pesar de esto, este país reabrió ciertas ciudades, a pesar de la alerta de los expertos. Mientras Carolina del Sur autorizó la reapertura de bares, los gimnasios volvieron a operar en Arizona y cada vez más ciudades relajan sus medidas contra la pandemia. Sin embargo, otros alertan sobre el peligro de una cuarta ola de infecciones. Los expertos advierten que están en el ojo del huracán por culpa de la cepa británica. Brasil sucumbe ante una ola más letal de coronavirus. Mientras el número de muertos en ese país sudamericano se incrementa día a día, los hospitales ya no pueden recibir más pacientes. Varios colectivos piden medidas restrictivas contra la pandemia, pero el presidente Jair Bolsonaro rechaza el confinamiento. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, recibieron su primera dosis de la vacuna rusa Sputnik B contra el coronavirus como parte del plan de vacunación del país y después de que se vacunara el personal de salud. En otro orden, en Estados Unidos, el plan de alivio sale adelante en el Senado. Tras largas horas de debate, una estrecha mayoría de senadores aprobó con enmiendas un paquete de estímulo propuesto por la administración de Biden. El plan de 1.9 billones de dólares contempla un cheque de 1.400 dólares y ayuda por desempleo por 300 semanales. Meghan Markle admitió que tuvo pensamientos suicidas. En una entrevista con Oprah Winfrey, Meghan habló de la soledad que vivió en el Palacio de Buckingham, de las brutales críticas de los tabloides británicos y del tratamiento distante que la corona le otorgó a Archie, su hijo con el príncipe Harry. Acusan a Walmart de racismo por poner alarma solo al maquillaje para pieles oscuras. Una usuaria de TikTok acusó de racismo a los responsables de un comercio de Walmart ubicado en Kentucky solo porque ponían alarma al maquillaje que emplean personas de piel oscura. Y este fue el resumen de las noticias internacionales. Continuamos con ustedes y nosotros. La mejor forma de decir buen provecho. Ustedes y nosotros, la mejor forma de...